This is Shayu. Inni ki inda vlog la enna paaka porena? Enga party video do home tour. Inda video design panna thiyar na? Enga appa architect Hemant. Inda video pathi naanga explain pandrathu vida enga appa explain panna innum better a irukum. Yena avar da inda veetla irukka chinna chinna vishayatha kuda rasichu pannirkaaru. So enga appa va koopidlama? Hi, naan da unga Hemant. Inda rendu wall kutis oda appa इत वीर डिजन अंड कंसट्रक्ट पड़ आटेक्ट ना दा इत वीटल ना विषय डिजन पड़े अगर रोम एक्सईटिंग पाकल सो फर्स्ट पाती नेमोर्ड नेमोर्ड वे अक्रलिक शीट से अदोड स्पेलिटी इत व ना अट्राटिव और ग्लासी एफक्ट को इत और गोल फिनी वित् ब्लॉक कामे नेक्स्ट और इंपार्टान और विषय काटपर नान इतना वीडियो डो फोन इतने और त्री आप्शन फर्स्ट वो बेसिका बिल बिल नम्बर बिल स्विच प्स् पड़ उड़े अगे वीडियो वह आन आीडियो वो नम्बर कम्यूनिकेट पड़ा यार वर्जी अंड वन मोर थिंग इंजे मैक स्पीकर अंत स्पीकर वह वॉस् कम वो अंत वॉस् कम इंटे कम्यूनिकेट पाँव देना नम्बर उल्ले डोर वह ओपन पड़ा देव इंटर अनुच्छेक इो इ अटैच वो ना विकेट गेट विकेट गेट आटोमेटिक गेट ना वो ना नेक्स्ट प्रमाण वीट के प्रमाण गेट पीलपर इत गेटो स्पेलटी इधमेस्ड इधर रिमोट कंट्रोल कूड़ा ना आक्स पड़ी एपड़ना इमोट ना प्स् पड़ेन गेट ओपन आगे सो यूशल इत व ना कार आक्सस्क ना यूस पड़पर अंड इन स्पेलटी इंटर ना सेन्सार फिक्स पड़ो इतना और सेफ्टी पर्पस्कु अंत से वह बोत् सैडस इार वे वो एदाद इंदमारी इत वो स्टापो इतनी और डिफ्रंटान विषय वो ना इंटे इंट्रड्यूस पड़े इन और इतना यूशल वीटक वह कॉर्च को मना अंत कॉर्च वे वह विरपम आना पड़े और पाथवे क्रियेट पड़े पाथवे वह पाती नश्य वो नश्य अब साली स्टोन वह स्कोय शेप ना ले पड़ो अद वेबल्स अंतल्स वह इनले पड़दान विषय इंतरें नम्बर नोट फील पड़ा अंत फील पड़ोस इत वो अकूपंचरो एफक्ट नम्बर कड़क अद अड्वटेज इंटरवल डिफ्रेंस को नान वो लेवल डिफ्रेंस पाक इंट्रस्टिंग ना इप्ली अंड इंटे एरूफ ना वीटक और डिजन पड़ा अरूफ कॉन्सप्ट ना ये नान अरूफ को इंटन वाटर ड्रेन पड़ो पशन कोईटिंग एफक्टूर हाँ इन विषय इं पाता किणलू ना वो पोवैड पड़े डे वे हरी हाई हरी सो कॉन्सेप्टा इंफ को किणल्क एरूफ को अब वे डिफ्रेंट फील को यूशल डाकल वे सीमेंट फिनी अंतमी को आना ना वो पड़े फुल टा पड़े अंत टल फिनी अड्वटेजन मेटन रोम ईसिया इंटे वो सब इंट्रस्टिंग तिंगा ना पोवैड पड़े नान इं पाती इत वे फिश पांडु को पोवैड पड़े इतनी इन फिल पड़े कुछ सीकर फिल पड़ो अत पाती सैडल वह वाटर सम्पुर सो अंत सम्पुक वह कुछ रेस्टा प्लेस पड़े रेन वाटर वह उदा मारे और पोविशन ना पड़े वित् एस एस डोर इतना फुला इतनी इं प्ले पड़ो अना इंमारी फुल फुल प्लां वित् पाटड वित् स्टाड अंत कॉन्सेप्ट प्ले पड़ी अट्राक्टान और विषय पड़ला प्लान पड़े अत पाती वो नम्बर मेन एंट्रस मेन एंट्रस मना और स्पेल विषय अबा तुलसी मड वो इत व मॉर्निंग एर्ली मॉर्निंग वे ना पाको वे डोर ओपन पड़ उड़े तुलसी मड़ा नम्बर फील वो ना अभी बुद्ध एंट्रस ना ये बुद्ध वेपोना एल्पीवान वैब कमें प्ले पड़ो अतना इं वह ना टल फिनी को टल फिनी प्लस पॉइंट नम्बर मेटन फ्रीय अंड लुक वैस आंपियस नम्बर लुक वैसू एस्तटिक लुक उशा ना कुर उशन ग्रैनट फिनी ना सिंक आगे अड़ा पाती इपे ना मेल वो मेन एंट्रस इतना मेन एंट्रस डोर इतना ना इक्सप्लेन पड़पे 
இது என்னன்னா இப்போ கிரானைட் ஃபினிஷ் அங்கே டைல்ஸ் இருக்கு கிரானைட் இருக்கு ஸோ ஒய் வி கான்ட் மேக் யூஸ் ஆஃப் போத் காம்பினேஷன்ன்றதுனால நான் ரெண்டு இதுவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே டைல்ஸ் வந்துட்டு டைல்ஸ் அண்ட் கிரானைட் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் அது பிளெயினாக நம்ம போட்டோன்னா ஒரு ஃபீல் நல்லா இருக்காது அதனால ஒரு பேட்டர்ன் நான் போட்டிருக்கேன் நான் இந்த சைடில் பார்த்தா ஒரு நல்ல ஒரு டைல் ஃபினிஷ் இது வித் லைட்டிங் எஃபெக்டோட நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பக்கம் பார்த்தா நம்ம ஷூ ரேக் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் நான் பாருங்க இதெல்லாம் நல்ல வினியர் ஃபினிஷ் வினியர் வித் பாலிஷ் ஃபினிஷ் கபர்டும் கீழே வந்து ட்ராயர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் யூஸ்வலாக கீழே வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ட்ராயர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணால் இது உள்ளே வந்து நம்ம சாக்ஸு பாலிஷ் ப்ரஷ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது உள்ளார இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேட்டர் ஜாலி வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இதில் என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா உள்ளே வந்துட்டு நம்ம ஷூஸ் எல்லாம் வைப்போம் அந்த வைக்கும் போது வந்துட்டு உள்ள ரசம் ஆர்டர் ஸ்மெல் எல்லாம் இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் போகிறதுக்காண்டி ஹேர் வெண்டிலேஷன் இருக்கிறதுக்காண்டி நம்ம இந்த ஜாலி ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அடுத்தது இங்கே சீட்டிங் ஸ்பேஸு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்படி உக்காந்துட்டு நம்ம ஷூஸ் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி குஷன் வரும் குஷன் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் நல்லா இருக்கும் அப்பயே நான் சொன்னேன் மெயின் டோரில் சில ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மெயின் டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் வைடு வித் டபுள் டோர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் வித் டூ த்ரீ லாக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஃபினிஷ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹைலைட்டு என்னென்னா இந்த ஃபினிஷ் தான் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிக் மெட்டல் இது மெட்டல் வந்துட்டு ஆன்டிக் ஃபினிஷ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஆர்டிஸ்டிக் கம்பெனியோடது ஹேண்டில்ஸ்லேருந்து இது இந்த பட்டன்ஸு இந்த கார்னர் ஃபினிஷர்ஸு எல்லாமே அதுக்கு உண்டான ஒரே சிமிலராக நம்ம வந்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான மெட்டீரியல் இப்போ அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ கான்செப்டில் கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க உள்ளே போகலாம் அப்பயும் நம்ம பார்த்தோம்ல வீடியோட ஃபோன் அதோட மா ஸ்க்ரீன் இங்கே தான் இருக்குது அங்கே ப்ர பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இங்கே வீடியோ நம்ம யார் வந்திருக்காங்க தெரிஞ்சிடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ரம் சீலிங்லேருந்து நான் கர்டைன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே பாருங்கள் ஹை சீலிங் நல்ல கர்டைன்ஸ் வித் ஷேர்ஸ் இது டபுள் லேயர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா சேனல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு சேனலில் தான் நம்ம வந்துட்டு ஸ்லைட் பண்ண போகிறோம் அந்த சேனல்ஸு டூ டபுள் சேனல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஷேருக்கு இன்னொன்று வந்துட்டு கட்டைனுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லக்ஸுரியான சோஃபா செட்டு ஒன்று வந்துட்டு சிங்கிள் சீட்டர் த்ரீ சீட்டர் அண்ட் டூ சீட்டர் அடுத்தது இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ரிக்லைனா நல்ல ரொட்டேட்டிங்கான ரிக்லைனா வித் ஒயிட் ஃபினிஷ் இது வந்துட்டு மேனுவல் ஆப்ரேட்டட் தான் இப்போ டிவி பார்க்கணுன்னு நல்லா ரிலாக்ஸிங்காக அப்படியே ஒரு சிங்கிள் பர்சன் பார்க்கணுன்னா இங்கே வந்துட்டு ரிலாக்ஸிங்காக உட்காந்துட்டு இப்படியே டிவி பார்த்துக்கலாம் பாரு மறுபடியும் இது வந்துட்டு நம்ம இப்படி பண்ணோம்னா லாக் ஆகிடும் இப்போ லக்ஸுரியான சோஃபா செட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணாலும் அது கூட இன்னும் வந்துட்டு மெயின் டீ டேபிள் அந்த டீ டேபிள் அண்ட் வித் கார்பெட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா அதோடய ஃபீல் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும் நம்ம என்ன தான் டீ டேபிள் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணாலும் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்மால் டேபிள் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணால் ஆக்சஸ் நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் நம்ம வச்சாலும் மொபைல் எது வச்சாலும் இங்கே பக்கத்தில் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும் அண்ட் இதில் ஒரு நல்ல ஒரு புத்தர் தாமா உட்காந்துருக்காரு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டிவி லாவிஷான ஒரு டிவி யூனிட் வந்துட்டு ஃபுல் லென்த் வாலுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இப்போ நம்ம இந்த லாவிஷான இந்த ஒரு பிக் சைஸ் வாலுக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த டிவி யூனிட்டுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணதுனால அந்த டிவியும் வந்துட்டு நல்ல பிக் சைஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் டிவி வந்துட்டு இங்கே ப்ரொபோஷனேட்டாக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஸ்லீக்காக நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே உள்ளே வந்துட்டு நம்ம எல்லாம் அந்த டிஷ்ஷு இதோட ஆக்சஸ் பண்ணுறது எல்லாமே உள்ளே போயிடும் ஸோ நம்ம கிளாஸ் நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம ரிமோட் ஆக்சஸ்க்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது அண்ட் வித் ட்ராவ்ஸ் இந்த ட்ராவ்ஸில் வந்துட்டு எல்லாம் நம்ம சீடிஸ்லேருந்து இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ரிமோட்ஸ் அது இது எல்லாமே உள்ளே வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இங்கே வந்துட்டு லைட்டிங் எஃபெக்டோட நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் இது காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ மெட்டீரியல்ஸு MDF with deco finish. Deco வந்துட்டு நம்ம மெட்டாலிக் டீக்கோ நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அது மேலே 
இந்த ஹைலைட்டிங் என்னென்னா இந்த பில்லர்ஸுக்கு உள்ளாரையும் டீகோ ஃபினிஷ் தான் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ ஒர்க்மேன்ஷிப் வந்துட்டு கொஞ்சம் எஃபர்ட் கொடுத்து நம்ம பண்ண வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டிசைனுக்காண்டி நம்ம புத்தர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக புத்தர் வந்துட்டு காம ஒரு போர்ஷனில் இருப்பார் ஆனால் இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கார் வித் த்ரீ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸோடு இருக்கார் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா வீட்டில் முக்கியமானது வந்துட்டு பூஜை ரூம் வாங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு சில விஷயம் கொடுத்துருக்கேன் மெயின் வந்துட்டு டோர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டோர்ஸ் அந்த கிளாஸ் டோர்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக நல்ல ஃப்ரெஞ்சு கிளாஸ் டோர்ஸு ஃபுல் அண்ட் கிளாஸ் டோர்ஸ் வித் பி குரூவான ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கேன் வித் எஸ்எஸ் ஹேண்டல்ஸு இப்போ உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டைல் ஃபினிஷ் வித் கோல்டு பார்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு டீக் ஃபினிஷும் வினியர் ஃபினிஷ் டீக் வினியர் ஃபினிஷ் அப்புறமா எம்டிஎஃப் டிகோ ஃபினிஷ் வித் லைட்டிங் எஃபெக்டோட கொடுத்துருக்கேன் சீலிங் பார்த்தீங்கன்னா பிஓபி சீலிங் விட இது வந்துட்டு நல்ல அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பூஜை ரூம் நல்லா இருக்கும்னால நம்ம வினியர் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூஜை ரூமில் வந்துட்டு மெயின் ஃபோட்டோஸ் தான் மெயின் சாமியோட ஃபோட்டோஸ் இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா சாமியோட ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு டேஞ்சூர் பெயிண்டிங்கில் தான் பண்ணாது ஸோ டேஞ்சூர் பெயிண்டிங்னா அது வந்துட்டு கோல்ட் லீஃப்பில் வந்துட்டு எம்போஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணது தான் டேஞ்சூர் பெயிண்டிங் நம்ம பூஜை ரூம் உள்ளார நிறைய விஷயம் நான் காட்டினேன் நான் இப்போ பூஜை ரூம் வெளியே வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்கணும் அந்த எஃபெக்ட் வந்துட்டு நான் காமிக்க போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் வந்துட்டு நார்மலாக இருக்குது ஒரு ஷீட் ஃபினிஷ் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் பட் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு லைட்டிங் எஃபெக்ட் நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அதோடய லுக்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த மிரர் ஃபினிஷ் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டான கலர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்துட்டு காப்பர் ஃபினிஷ் காப்பர் மிரர் நம்ம சொல்லுவோம் வித் பேவ்லிங் பேவ்லிங் தான் அந்த எஃபெக்ட் வந்துட்டு நல்லா கொடுக்கும் வித் பேவ்லிங் எஃபெக்டோட ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது இப்போது சீலிங்கு சீலிங்கில் வந்துட்டு சில லெவல் டிஃப்ரென்ஸு மினிமமாக தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் அண்ட் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ராஃப்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ராஃப்டர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு எஃபெக்ட் த்ரீ இன்ச்சஸ் பை ஃபோர் இன்ச்சஸ் அந்த எஃபெக்டோடு கொடுத்துருக்கேன் அங்கேயும் உட் ஃபினிஷ் வித் லைட்டிங் எஃபெக்ட் ஸ்பாட் லைட் எஃபெக்டோடு கொடுத்துருக்கேன் நான் அண்ட் சென்ட்ரில் வந்துட்டு ஒரு டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங் இது வந்துட்டு பூஜை ரூமுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதனால் பிஓபிலேயே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம லிவிங் ரூமு வால்ஸ் பார்த்தோம் சீலிங்ஸ் பார்த்தோம் ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஆனால் நம்ம டைல்ஸ் வந்துட்டு என்ன ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம கவனிக்கல ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கிளாஸி எஃபெக்டான டைல்ஸு இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னா எயிட் ஃபீட் வைடு ஒரே டைல் எயிட் ஃபீட் வைடு லென்த்துக்கும் ஒரே டைல் இருக்குது இந்த டைலோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டீரியருக்கு மேட்சிங்காக அந்த டீக்கோட எஃபெக்ட் வேணுன்றதுனால ஃபுல்லு டீக் வித் ஒயிட் காம்பினேஷனில் வந்துட்டு நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கீழெல்லாம் பார்த்தாச்சு நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போகலாம் ஏய் எங்கே போகிறீங்க வாங்க 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 நம்ம போகலாம் இப்படி ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு எலிகண்ட் லுக் கிராண்டான லுக்கு வந்துட்டு லிஃப்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீட்டுக்கு இ ரொங் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் டெரஸ் ஃப்ளோருக்கு வந்துட்டு ஆக்சஸ் இருக்குது வாங்க போகலாம் நல்ல குவாலிட்டியாக நல்லா கொடுத்துருக்காங்க நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஃபினிஷு நான் கிளாஸ் ஃபினிஷ் தேவைப்பட்டது எனக்கு கிளாஸ் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு கோல்டு ஃபினிஷு காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ மெட்ட டூ ஃபினிஷர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிளாஸு வித் மேட் ஃபினிஷும் இன்னொன்று வந்துட்டு இது ஆன்டி ஸ்க்ராச் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு மெட்டல் எடுத்தோம்னா அந்த மெட்டல் எடுத்துகிட்டு இப்படி ஸ்க்ராச் பண்ணாலும் ஸ்க்ராச்சஸ் வராது ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜான ஒரு மெட்டல் இப்போ இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் லிவிங் ஸ்பேஸ் இங்கே பாருங்கள் நல்ல ஒரு பார் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு இன்ஃபார்மல் ஸ்பேஸ்ன்னு சொன்னதுனால நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெட் டுகெதர் இல்லாட்டி கேதரிங்ஸு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது வரும்போதெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்பேஸ் இதில் நிறைய திங்ஸு இதில் ஒரு நல்ல ஸ்பெஷல் நான் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் மெயின் என்னென்னா லைட்டிங் எஃபெக்ட் ஒரு பார் செட்டப்னால் நம்ம ஒரு நல்ல லைட்டிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் இப்போ நான் சுவிட்சஸ் எல்லாம் ஆன் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் என்னென்ன சுவிட்ச்சு ஆன் பண்ணும்போது எந்தெந்த இடத்துல நம்ம லைட்ஸ் எஃபெக்ட் வந்துட்டு நல்
நல்ல ஒரு எலிகண்ட் லுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இது வந்துட்டு ஒயின் பாட்டில்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் இந்த செக்ஸ் ஸோ ஒரு பார் கவுண்டர்னா இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு ட்ராலி தேவைப்படும் என்ன ரீசன்னா இதில் வந்துட்டு நம்ம திங்ஸ் எல்லாமே வைக்கலாம் இது பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் இது ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுற வைக்கிற ஸ்பேஸு இங்கே பாட்டில்ஸ் வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு நிறைய பாட்டில்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆன்டிக் பீஸ் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பபுள் எஃபெக்டில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது வந்துட்டு எப்படின்னா லைட்டிங் எஃபெக்ட்க்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் கீழே வந்துட்டு அந்த லைட்டிங் எஃபெக்ட் மேலே லைட்டிங் எஃபெக்ட் வந்துட்டு பபுள்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எஃபெக்டாக தெரியும் இது ஒரு காம்பேக்டான ஒரு பார் கவுண்டர் இது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரோட மாஸ்டர் பெட்ரூம் பார்க்க போகிறோம் இப்போது யூஸ்வலாக வந்துட்டு நம்ம மெயின் டோருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரேம் ஆர்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம கொடுத்தாலும் டெக்கரேட் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னா மாஸ்டர் பெட்ரூம் கூட நம்ம வந்துட்டு மெயின் என்ட்ரன்ஸ் மாஸ்டர் பெட்ரூமோட என்ட்ரன்ஸ் கூட ஒரு நல்ல ஒரு எலிகண்டான ஒரு ஃப்ரேம் கொடுத்து டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதில் யூஸ்வலாக பெட்ரூம்ஸ் வந்து பெட்ரூம் டோர்ஸ்க்கு நம்ம சில திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபினிஷ் நம்ம கொடுப்போம் இங்கே வந்துட்டு நல்ல ஒரு வினியர் பாலிஷ் ஃபினிஷ் வித் டீ பட்டி வந்துட்டு இன்லே பண்ணியிருக்கேன் நான் வாங்க பெட்ரூம் உள்ளார போகலாம் இப்போ இந்த பெட்ரூமுக்கு வந்துட்டு ஃப்ளோரில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடன் ஃப்ளோர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த உடன் ஃப்ளோர் வந்துட்டு நம்ம இன்டீரியருக்கு நல்ல ஒரு மேர்ஜ் ஆகிற மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பெட்ரூமுக்கு வந்துட்டு நம்ம நல்ல ஒரு காட் நம்ம தேவைப்படுது இங்கே பெட் வித் மேட்ரஸ் வித் காட்டு அதுக்கு வித் ஹெட்போர்ட் ஹெட்போர்டுக்கு பேக் சைடில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு கிராண்டான லுக் வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஒரு பெட்ரூமுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ஒரு ரைட்டிங் ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் தேவைப்படும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பெட் மேலே உட்காந்துட்டு ஸ்பேஸ் இல்லாதனால பெட் மேலே உட்காந்துட்டு எழுதுவாங்க பட் இங்கே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஸ்பேஸை நம்ம வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் வித் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வித் லைட்டிங் எஃபெக்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் பாருங்க நல்ல ஒரு லைட்டிங் இப்போ இங்கே என்ன ஒரு யூசேஜ்னா ஃபுல் லேக்கட் கிளாஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் லேக்கட் கிளாஸ்னா நம்ம வந்துட்டு ஃபினிஷ் வந்துட்டு நல்லா எஃபெக்டிவாக நல்லா இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி போர்ட் மார்க்கர் கிளாஸ் மார்க்கர் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஒயிட் போர்ட் மார்க்கரில் கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் இங்கே இப்போது இங்கே ரிக்குயர்மெண்ட் என்ன இருந்ததுன்னா மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு வந்துட்டு ஒரு டிவி ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்துட்டு அவங்க பர்சனல் யூசேஜ் தான் நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் இப்போ மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் மெட் ட்ரெஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட்லேருந்து ஃப்ளோர்லேருந்து சீலிங் வரைக்கும் ஃபுல் ஸ்டோரேஜ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்டிங்னா இப்போ பாருங்கள் ஸ்லைடிங் டோர்ஸ் யூஸ்வலாக ஓப்பனபிள் டோர்ஸாக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஸ்லைடிங் டோர்ஸாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் ஸோ இதில் வந்துட்டு மேலே லாஃப்ட் ஸ்பேஸ் கூட இருக்குது பாருங்கள் லாஃப்ட் ஸ்பேஸில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக சூட் கேஸ்லேருந்து இந்த பாக்ஸஸ்லேருந்து எல்லாமே மேலே வச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஹேங்கர் வித் ஸ்டோரேஜ் ட்ராஸ் வித் லாக்கர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இந்த ட்ராலி ஸ்பேஸ் இருக்குது ட்ராலியில் வந்துட்டு நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் இங்கே யூஸ்வலாக வந்துட்டு ஸ்லைட் பண்ணும்போது நம்ம கை வந்துட்டு இங்கே க்ராஷ் ஆகிடுமா அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் நான் பாருங்கள் சாஃப்ட் க்ளோஸ் டோர்ஸ் ஸோ இட் டசன்ட் ஹார்ம் அர் ஃபிங்கர்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டோரேஜ் ட்ராஸ் நம்ம எதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோன்னா யூஸ்வலாக டோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணால் உட்காந்துட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ட்ராஸாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம வாட் ரூஃப்ஸில் ஏதாவது திங்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும்னா நம்ம லைட்டிங் பத்தாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து லைட்டிங் நான் ப்ரொவைட் பண்ணதுனால நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கும் பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக ஸ்டோரேஜ் தான் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இங்கே வரும்போது ஒரு ரூம்னாலே சில ஸ்பேஸ் வந்துட்டு சேர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் தேவைப்படும் ஆனால் இங்கே இன்பில்ட்டாக வந்துட்டு ஒரு சீட்டிங் ஸ்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் குட்டிஸ் உக்காருங்க நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இங்கே உக்காந்துக்கலாம் 3 to 4 members உக்காந்துக்கலாம் இங்கே ஸோ
அது கூட இங்க இன்னொருத்தர் கூட உக்காந்துக்கலாம் இங்கும் சீட்டிங் ஸ்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்துட்டு பின் போர்டு ஸோ இங்கே சாஃப்ட் போர்டு இருக்கும்போது ஏதாவது பேப்பர்ஸு டேக்ஸ் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாமே பின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வித் லைட்டிங் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஸோ ஒர்க் ஸ்பேஸில் வந்துட்டு எப்பயும் ஒரு சஃபிஷியன்ட் லைட்டிங் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அவங்க எழுதுறதுக்கு ஸோ ஐ கிவன் அ சஃபிஷியன்ட் லைட்டிங் உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஒரு யூஸ்டு பட்டு சேரீ வந்துட்டு பாத்ரூம் டோராக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ யூஸ்வலாக யூஸ்டு பட்டு சேரீ வந்துட்டு நம்ம தேவையில்ல அப்படின்னும் போது யாருக்காவது நம்ம கொடுத்துருவோம் இல்லாட்டி நம்ம ஒரு சேலுக்கு நம்ம போட்டுருவோம் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு அதை எடுத்து ஒரு பாத்ரூம் டோருக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாத்ரூம் டோர் வந்துட்டு இப்போது எனக்கு இங்கே ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்பேஸ் கிடச்சிருக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்பேஸ்க்கு ஸ்லைடிங் டோராக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பாருங்கள் இது எல்லாமே ஹேண்ட் ஒர்க்கு அந்த சேரீ எடுத்து ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்துட்டு ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான நல்ல ஒரு எலிகன்ட் லுக்கு இப்போ பாத்ரூம் நான் சொன்னேன் பட் பாத்ரூம் பிஃபோர் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்பேஸ்னா ஒரு ப்ரைவசி ஸ்பேஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டோரேஜ் இருக்கு அண்ட் ஒன் மோர் முக்கியமான திங் வந்துட்டு இங்கே பார்க்க போறீங்க இங்கே வந்து பாருங்க இப்போ யூஸ்வலாக வந்துட்டு யூஸ்டு க்ளோத்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஒரு இடத்துல ஹேங் பண்ணணும் அது நிறைய பேர் என்ன பண்ணணும்னா டோருக்கு பேக் சைட் இல்லாட்டி எங்கேயாவது ஒரு வால் பேக் சைடில் போயிட்டு நம்ம வாலில் வந்துட்டு ஹேங் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் இங்கே நான் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல் நம்ம யூஸ்டு க்ளோத்ஸ் வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஹேங் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு வெண்டிலேட்டருக்கு நல்ல ஒரு கிரில் லேசர் கட்டிங் கிரில் வந்துட்டு இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுங்க ஸோ ஹேர் ஃப்ளோ வந்துட்டு எப்பயும் இருக்கும் அந்த ஓடர்னஸ் ஸ்மெல் வந்துட்டு இருக்காது இப்போ அடுத்தது நம்ம கிட்ஸ் பெட்ரூம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ கிட்ஸ் பெட்ரூம்னா ஒரு காட்டு தான் இம்பார்ட்டண்ட் அவங்களுக்கு காட்டு வந்துட்டு நம்ம ரெகுலர் காட்டாக கொடுத்தா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது இங்கே பாருங்கள் அவங்களுக்கு காட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்மே வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டு மாதிரி ஆகிடும் வித் சேஃப்டி குஷன்ஸ் கார்னர்ஸ் ஃபுல்லாக சேஃப்டி குஷன்ஸ் இருக்குது வித் நைஸ் பிளாட்ஃபார்ம் கார்னர் எஜ்ஜஸ் எல்லாம் ஸ்மூத் எஜ்ஜஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது இங்கே வந்தால் கிட்ஸு எல்லாம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வந்தாங்கன்னா லைனை எல்லோரும் உக்காந்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஃபுல் நைஸ் கார்னர் எஜ்ஜஸ் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு எல்லோரும் குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்கலேருந்து தாத்தா பாட்டி எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டான ப்ளேஸ் தான் மினி ஹோம் தியேட்டர் வாங்க உள்ளே பார்க்கலாம் இப்போ ஓடிடி வந்ததுனால எல்லோரும் வீட்லேயும் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு ஹோம் தியேட்டர் ரெக்குயர்மெண்ட்டாக ஒரு கேட்குறாங்க அதனால தான் இந்த வீட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹோம் தேட்டர் மினி ஹோம் தேட்டர் செட்டப் பண்ணியிருக்கேங்க இது அப்படியே பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு ஒன் டென் இன்ச்சஸ் பெரிய ஸ்க்ரீன் அப்புறமா இங்கே லைட்டிங் எஃபெக்ட்டு வித் ப்ரொஜெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எப்சனோட ப்ரொஜெக்டர் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ரொஜெக்டரும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேங்க இது வந்துட்டு கேசட் ஏசி இப்போ ஹோம் தேட்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம ஸ்ப்ளிட் ஏசிஸ் யூஸ்வலாக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஈக்குவலாக ஹேர் ஃப்ளோ ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால கேசட் ஏசி வந்துட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணோன்னா பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சீட்டிங் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் யூஸ்வலாக ஹோம் தியேட்டர்ஸில் வந்துட்டு நம்ம ரிக்லைனர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் ரிக்லைனர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் வித் இங்கே முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினி சோஃபா எல் ஷேப்பில் வந்துட்டு ஒரு சோஃபா செட்டப் பண்ணியிருக்கு இது நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக வித் பேக் பல்ஜ் குஷன்ஸு பாருங்கள் நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஃபோர் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆராமாக உக்காந்துக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்துட்டு ரிக்லைனர்ஸ் வந்துட்டு நான் மேனுவல் ரிக்லைனர்ஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேங்க இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்துட்டு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ரிக்லைனர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ரிக்லைனர்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்துட்டு மேனுவல் ரிக்லைனர்ஸ் ஒரு நல்ல மூவியை வந்துட்டு ரிலாக்ஸிங்காக நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக நல்லா பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம ஸ்டேர் கேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஸ்டேர் கேஸ் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கிரைனட் லேப்பத்துறை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் நான் லேப்பத்துறை ஃபினிஷோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நல்ல ஒரு கிரிப்பான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் யூஸ்வலாக வந்துட்டு கிரை
ஸோ இன் பிட்வீன் ஒரு ஒரு ஸ்பேஸுக்கும் நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபூட் லைட்ஸ் கண்டினியூஸாக நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் இந்த ஃபூட் லைட்ஸும் வந்துட்டு சென்சாரில் வந்துட்டு ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ சென்சார் நம்ம வரும்போது சென்சார் ஆன் ஆகும் நம்ம அப்படி மூவ் பண்ணும்போது சென்சார் கட் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்புறமா இப்போ ஸ்டேர் கேஸ் நம்ம வருவோம் ஸ்டேர் கேஸ் வரும்போது வி ஃபைண்ட் அ மிட் லேண்டிங் அந்த மிட் லேண்டிங் வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு சீட்டிங் ஸ்பேஸாக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வெளியே வந்துட்டு நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் இங்கே நம்ம உட்காந்துக்கலாம் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் எப்பயும் எனக்கு வரணுன்றதுனால ஒரு நல்ல லேசர் கட்டிங்கில் மெட்டல் ஷீட் வந்துட்டு லேசர் கட்டிங் பண்ணிவிட்டு இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த விண்டோஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு கட்டையனும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே ஆல் த்ரூ வந்துட்டு ப்ரொஃபைல் லைட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் நல்ல ஒரு ப்ரொஃபைல் ரைட்டு ரன் ஆகிருக்கு ஆல் த்ரூ இப்போ அடுத்தது மெயினாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு மெயின் என்ன யூஸ்னால் கிச்சன் அண்ட் டைனிங் தான் ஸோ அந்த கிச்சன் அண்ட் டைனிங் யூஸ் பண்ணும்போது டைனிங் ஸ்பேஸை பாருங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஒரு புதர் நம்ம உட்கார வச்சுருக்கோம் இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம என்ன டைரக்ஷன் திரும்பினாலும் நம்மளை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் பாருங்கள் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு எயிட் சீட்டர் டைனிங் டேபிள் இந்த ஸ்பேஸுக்கு வந்துட்டு இந்த சைஸ் வந்துட்டு ஆப்டாக இருந்தது அதனால் இந்த ஸ்பேஸ் நான் இந்த டேபிள் வந்துட்டு நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக என்டையர் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராக்கரி யூனிட்டாக நான் வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ப்ரொவிஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் பாருங்கள் சிசிடிவி கேமரா ஏன்னா கிச்சன்லேருந்து யூஸ்வலாக லேடிஸ் வந்துட்டு மோ நிறைய டைம் வந்துட்டு நம்ம கிச்சனில் தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அங்கேருந்து விஷுவலாக பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு எல்லாமே இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் நான் சிசிடிவி கேமரா செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் பாருங்க இதில் எல்லாமே ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அதுக்கு உண்டான சர்வீசஸ் எல்லாமே இங்கே நான் வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் நான் அடுத்தது இப்படி வந்தோன்னா இது ஃபுல்லாக க்ராக்கர் யூனிட் என்டையர் கிளாஸ் எஃபெக்டில் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல் வித் லைட்டிங்கோட இங்கேயும் இருக்குது ஃபுல்லாக க்ராக்கர் இது இது வந்துட்டு ஒரு பேண்ட்ரி ஸ்பேஸாக ஆக்ட் ஆகும் நம்ம ஃபுட் அங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் டைனிங்குக்கு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக வச்சு நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இங்கேயும் ஒரு லாங் டால் யூனிட்டு க்ராக்கர் யூனிட் இங்கே வரும்போது நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வாஷ் பேஷன் நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அதோடய லுக் ஃபினிஷ் இது எல்லாமே கொரியன் ஃபினிஷ் தான் ஸோ ஜாயிண்ட் ஃப்ரீ ஃபினிஷ் வித் எலிகண்ட் லுக்கோட ஒரு நல்ல மிரர் வித் லைட்டிங் எஃபெக்டோட ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு கீழேயும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இங்கேருந்து நம்ம வெளியே லானுக்கு கூட போகலாம் பாருங்கள் ஸ்லைடிங் டோர்ஸு ஸ்லைடிங் டோர்ஸ்லேருந்து இப்படியே நம்ம லானுக்கு வெளியே போகலாம் அடுத்தது நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் நல்ல ஸ்பேஷியஸான ஒரு கிச்சன் வித் ஐலேண்ட் டேபிள் இந்த ஐலேண்ட் டேபிள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு கிச்சனுக்கு வந்துட்டு மெயின் நம்ம ஸ்டவ் சிம்னி சிம்னி பாருங்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டட் தான் எல்லாம் ஃபெதர் டச் கூட இல்லை எல்லாம் சென்சார் அடுத்தது சிங்க்கு சிங்க்கில் வந்துட்டு இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னா ஃப்ளெக்சிபிள் ஹோஸ் பாருங்கள் எப்படி வேணால் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணால் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் வித் ஸ்ப்ரே ஸோ வாட்டர் சேவிங்கும் நல்லாயிருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஆரோ வாட்டர்லேருந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு டேப் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கேன் யூஸ்வலி ஆரோ வாட்டர் எங்கேனா இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணுவாங்க நான் அந்த கான்செப்ட் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஆரோ வாட்டர் யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு வெறும் டேப் ப்ரொவிஷன் மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் நல்ல ஒரு ஒயிடான விண்டோ நம்ம கார்டன் வியூவை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இது ஃபுல்லாக ஸ்டோரேஜ் தான் ஒரு நல்ல ஒரு லைட்டிங் எஃபெக்டோட ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் உள்ளார என்ன திங்ஸ் இருக்கானது அந்த லைட்லேயே நம்மளுக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு எஃபெக்டாக கிளியராக தெரியும் இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்டிங் திங்னா குட்டீஸ் அப்படியே ஸ்லைட் ஓப்பன் பண்ணுங்க இப்போ இது என்ன ஒரு இதுனா ஸ்பெஷல் ஸ்லைடிங் ஷட்டர் இந்த ஸ்லைடிங் ஷட்டரில் வந்துட்டு ஸ்பேஸ் காம்பேக்டாக இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு நம்ம டோர் இப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லைடிங் ஷட்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா ரொம்ப யூஸ
ஸோ இங்கேருந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி எல்லாமே சாஃப்ட் க்ளோஸ் இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் சாஃப்ட் க்ளோஸ் தான் ஸோ இது வந்துட்டு நான் யூஸ்வலாக டோர்ஸ் வந்துட்டு சிங்கிள் டோர் வைப்பாங்க நான் இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் பண்ணியிருக்கேன்னா டிவைட் பண்ணி பார்ட்டிஷன் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா மேலே வந்துட்டு ஃப்ரீசர் இருக்கும் கீழே நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்கும் ஆனால் இங்கே அதே கான்செப்டில் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்துட்டு ரேர் யூசஸ் யூசேஜ் பண்ணுற வெசல்ஸும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற வெசல்ஸ் ஸோ இந்த டோர்ஸ் பார்ட்டிஷன் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது இது ஒரு ஹைலைட்டிங்கான ஒரு கவுண்டர் இந்த யூனிட் என்னென்னா நம்ம கிரைண்டர் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரைண்டர் யூசேஜ் இருக்குது ஓவன் ஓடிஜி அந்த யூசேஜ் இருக்குது மேலே அதுக்குண்டான ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸும் இங்கே இருக்குது ஸோ ஆல் இன் ஒன் அண்ட் இதுக்குண்டான யூட்டன்சில்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளாரே நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு ட்ராவ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது பாருங்கள் நல்ல வைடான ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இது வந்துட்டு நிறைய விஷயம் இருக்குது இதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து நம்ம குட்டீஸ் போடுவாங்க அப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்பேஸ் தான் நம்ம டைனிங்லேருந்து இப்படி வெளியே வந்தோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு சிட் அவுட்டு இந்த சிட் அவுட் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு அப்படியே நம்ம கார்டனுக்கும் கனெக்ட் ஆகும் பாருங்கள் இதெல்லாம் நல்ல ஒரு சேஃப்டி கிரில் வச்சு நல்ல ஒரு கிரில் டிசைன் கொடுத்து எல்லாம் லேசர் கட்டிங் டிசைன் தான் பாருங்கள் இது இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்டிங்னா மார்னிங்கோட சன்லைட் இப்போ இது வந்துட்டு எனக்கு ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் இருக்கிறதுனால ஈஸ்ட் சன்ரைஸ் ரைஸ் ஆகும்போது மார்னிங் வந்துட்டு சன்லைட் பாடும்போது உள்ள பார்த்திங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷனு லைட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷனு அப்படியே ஃபுல் ஃப்ளாரெல்லாம் அப்படியே உள்ளே இருக்கும் அது மார்னிங் பார்க்கும்போது அதோட ஃபீல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லு நம்ம சீட்டிங் ஸ்பேஸ் இங்கே ஒரு நல்ல ஊஞ்சல் ஈவினிங் உட்காந்துட்டு நல்ல கம்ஃபர்ட்டாக உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் அடுத்தது வாங்க நம்ம இப்போ பார்த்தோம்னா நல்ல ஒரு கார்டன் ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த கார்டன் ஸ்பேஸில் என்ன ஒரு ஹைலைட்டிங்னா ஃபுல்லாக லான் நல்ல லான் ஸ்ப்ரெட் இருக்குது அதில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல பேவர்ஸு இந்த பேவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சாதரலி ஸ்டோனு சாதரலி கிரைனட்டை நம்ம சொல்லுவோம் பாருங்கள் அந்த சாதரலி கிரைனட் வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஹிச்சிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரஃப் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கோம் அது என்னென்னா மழை தண்ணிக்கோ எந்த ஒரு இதுக்கு இருந்தாலும் நம்ம நல்ல ஒரு கிரிப்னஸ் இருக்கும் வித் நல்ல ஒரு லைட்டிங் போஸ்ட் அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா நல்ல லைட்டிங் போஸ்ட் இப்போ அடுத்தது நம்ம இப்படியே வந்தோன்னா இங்கே கசிபோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கசிபோ வந்துட்டு யூஸ்வலாக கார்டன் ஸ்பேஸ் தான் வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஆப்டான ஸ்பேஸ் இங்கே ஒரு சின்ன டைனிங் ஸ்மால் டைனிங் செட்டு அந்த டைனிங் செட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் சேர்ஸ் வச்சு இங்கே ஒரு கப் ஆஃப் டீ இல்லாட்டி ஸ்நாக்ஸ் ஈவினிங் ஆனால் போதும் நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கார்னராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாம் வெரைட்டி ட்ரீஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் இது இவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு வந்துட்டு அங்கங்கே ஒரு இன்டர்வலில் நம்ம வந்துட்டு வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்க்ளர்ஸ் இல்லாட்டி வாட்டர் டேப் வந்துட்டு நம்ம ப்ரொவிஷன் கொடுக்கணும் ஸோ இங்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஒரு மூணு நாலு இடத்துல நம்ம ப்ரொவிஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாங்க மேங்கோ பிளான்ட் இருக்குது அப்புறமா கோவா பிளான்ட் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு கிரேப்போட பிளான்ட் இருக்குது இதெல்லாம் வந்துட்டு கிரேப்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் தான் ஃப்ரூட்ஸாக எல்லாமே ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது இங்கே இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸு ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு பேக் சைடு வந்துட்டு கிச்சனுக்கு யூஸ்வலாக கிச்சனுக்கு பேக் சைடு வந்துட்டு நம்ம யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அந்த யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு யூசேஜாக நான் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கேன் நான் அப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடில் பார்த்தா இதில் ஒரு ஹைலைட்டிங் ஸ்பேஸ் ஒன்று நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக கிச்சனில் வந்துட்டு சிம்னி ப்ரொவைட் பண்ணி ஸ்டவ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருப்போம் அதில் இப்போ ஆயில் நான்வெஜ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம குக் பண்ணும்போது ரொம்ப க்ரீஸி வரும் அந்த இது அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி நான் இங்கே ஒரு மினி கிச்சன் மாதிரி செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இந்த கபோர்டு வந்துட்டு ஃபுல்லாக இந்த கார்பெட்ஸு மேட்ஸு இது எல்லாமே வச்சுக்கலாம் எங்கள் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு சேஃப்டி ஃபேக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த சேஃப்டி ஃபேக்டர் என்னென்னா ஒரு ஸ்டெப்லைசர் யூஸ்வலாக ஒரு டிவி அண்ட் நம்ம எடுத்தோன்னா டிவிக்கு வந்து ஸ்டெப்லைசர் இருக்கும் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்தோன்னா 
இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்டிங்னா இது எல்லாமே கஸ்டமைஸ்டு இப்போ நான் இதில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதான் எலிக்கு ஃபுட்டு இது வந்துட்டு எலிக்கு வந்துட்டு நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ஃபுட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா அது ஸ்லோவாக சாப்பிட்டுட்டு வெளியே போயிட்டு அது இறந்துடும் அப்புறமா இங்கே வாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது யூஸ்வலாக ரெய்னி சீசனில் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் நம்ம கேர் எடுத்துக்கணும் அதிகமாக மழை பெஞ்சதுன்னா தண்ணி வந்துட்டு ஓவர் ஃப்ளோ ஆகும் அந்த ஓவர் ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த மாதிரி நம்ம சேம்பர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு வெளியே தண்ணி போகிறதுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிட்டோன்னா வில் பி ஆன் சேஃபர் ஜோன் இல்லாட்டி அது தண்ணி வந்துட்டு ஓவராக ஃப்ளட் ஆகிடும் அப்படியே வாங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் கேரேஜ் ஸ்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்துட்டு ஈஸியாக மூணு கார் பார்க் பண்ணிக்கலாம் ஹைலைட்டிங் விஷயம் ஒன்று காமிக்கிறேன் நான் இப்போ யூஸ்வலாக இது வந்துட்டு நம்ம கேரேஜுக்கு கேலியலம் ஷீட்டை நம்ம போடுவோம் ஆனால் இங்கே அதுக்கு அடிஷ்னலாக வந்துட்டு ஏரலம் ஷீட்டை நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஹீட் ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் இப்போ நீங்களே ஃபீல் பண்ணலாம் பாருங்கள் இங்கே இவ்வளோ வெயில் அடிக்குது ஆனால் இதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா பாருங்கள் அப்படியே சில்லுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த கேட்டோட இன்னொரு ஃபீச்சர் என்னென்னா மொபைல்லே ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம கேட் ஓப்பன் பண்ணலாம் நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ கார்டன் லைட்ஸும் வந்துட்டு நான் மொபைல்லே ஆக்சஸ் பண்ண போகிறேன் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்களா ஆன் பண்ணியாச்சு இது வந்துட்டு போஸ்ட்டு இப்போ மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணலாம் ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ கார்டன் வால்ஸ் வந்துட்டு இப்போ ஆன் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ஆகிடுச்சு அண்ட் அதர் லைட்ஸ் ஆன் ஆகிடுச்சு அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஃப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த பிளாட் ஏரியா வந்துட்டு டென் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கு அதில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்துட்டு பில்டப் ஏரியா கொடுத்துருக்கேன் திஸ் விலா ஹேஸ் ஃபோர் பெட்ரூம்ஸ் ஒரு குட்டி சோரிங்க எங்க பாட்டி தாத்தா அதாவது எங்க அம்மாவோட அம்மா அப்பா விழுப்புரத்துல இருந்தாங்க நாங்க எப்பெல்லாம் அவங்கள பாக்கணுமோ ஹாலிடேஸ்க்காக வெயிட் பண்ணணும் அதனால நாங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணிட்டோம் அவங்கள நாங்க இருக்கிற இடத்துக்கே கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டோம் எங்களுக்காக வந்த அவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான வீடு கட்டி கொடுக்கறது எங்களோட பொறுப்பு தானே அதுக்காக நாங்க என்ன பண்ணோம் எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி அவங்களுக்கு சூப்பரா டிசைன் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அதுக்கான ஹோம் டூர் தான் இது